en una entrevista en enero de este año en el programa alternativo de radio Democracy Now!, el reportero Matt Taby, quien había seguido y reportado sobre la campaña presidencial de 2016 por la revista Rolling Stone, y quien acabó de publicar un libro sobre el mismo con el título Presidente Payaso Loco, dijo que Donald Trump es una figura única porque es perfecto para reflejar todo de lo que es excesivo y vulgar y asqueroso y codicioso y de mal gusto de la cultura norteamericana. En otra entrevista en febrero, Tevi dijo que Trump es lo que muchos norteamericanos serían si tuvieran un billón de dólares. Ellos construirían castillos grotescos, cogerían con modelos y se pondrían gordos. El pedagogo radical y seguidor de Paulo Freire, Henri Giraud, nos muestra el otro lado de la moneda en un artículo en la revista electrónica Counterpunch en marzo de este año. Mientras que sería irresponsable subestimar el abrazo de la ideología y las políticas neofascistas de Trump, no es solamente él quien debe responder por la herencia de autoritarismo que llevó a cabo un asalto directo con la elección de Ronald Reagan en 1980. El Partido Demócrata se unió en este asalto neoliberal más tarde cuando adoptó la política del supuesto tercer camino y se juntó también con el Estado que encarcela a las masas. Y este asalto se fortaleció con las políticas antidemocráticas de las presidencias de Bush y Obama. Durante esta época vendieron la democracia a los banqueros y las grandes empresas. Mientras que Jeffrey St. Clair, el editor de Counterpunch, plantea que la supuesta oposición a Trump, o sea, el establishment del Partido Demócrata, está sepultado en el ámbar fatal de su neoliberalismo, y por eso son parte del problema y no de la solución. St. Clair dice que el Partido Demócrata, en vez de enfrentar a su propia historia sórdida de ignorar las necesidades de los obreros, la juventud y las minorías, pretende que su apoyo por un sinfín de políticas económicas neoliberales y su apoyo para una máquina de guerras perpetuas no tienen nada que ver con haber preparado el camino para el triunfo electoral de Trump. En la opinión de St. Clair, Trump representa la transformación de la política a un reality show y la creencia que solamente se puede juzgar a un candidato referente a su valor como artista de espectáculo y como anuncio para el capitalismo del casino. Quisiera plantear hoy que es necesario tomar en cuenta toda esta problemática para poder entender bien la naturaleza del peligro que significa Donald Trump y para poder diseñar las estrategias y tácticas apropiadas para vencer su programa abiertamente racista y xenofóbico, antiobrero y procapitalista. Y dentro de este contexto, quiero hacer las siguientes tres preguntas para pensar, discutir y debatir esta tarde. Primero, ¿cómo logró Trump ganar la presidencia? cuando todos los medios corporativos de comunicaciones, el radio, la televisión, los periódicos y las revistas, le ridicularon como payaso, racista y sexista, quien fue grabado, jactándose de que, por ser rico y famoso, podría, entre comillas, agarrarles a las chavas por su cucu. Segundo, ¿Qué es lo que representa verdaderamente Trump en términos de fuerzas e intereses políticos, económicos y sociales? 
a los intereses de cuál clase social sirve Trump y cuál es el significado simbólico y práctico de su presidencia para los gringos y lo demás del mundo. Y tercero, ¿cómo podemos y debemos enfrentar las políticas y maniobras de Trump? Primera pregunta, ¿cómo logró Trump ganar la presidencia de los Estados Unidos? El día de la elección presidencial, la popularidad de Donald Trump fue solamente 37%, el nivel más bajo de todos los presidentes gringos desde que empezaron a hacer encuestas. 61% de los estadounidenses tuvieron una opinión desfavorable de él. Sin embargo, ganó la presidencia a pesar de haber perdido el voto popular por casi 2.8 millones de votos y a pesar de todas las predicciones de los supuestos expertos políticos y de las encuestas de opinión pública, quienes dijeron unánimamente que Hillary Clinton iba a ganar. Si hay alguien aquí presente que no conoce el sistema electoral gringo y no entiende cómo eso es posible, te puedo explicar brevemente que los autores de la Constitución de los Estados Unidos fueron dueños de esclavos quienes creyeron en el principio fundamental de la libertad. Y por eso decidieron que el presidente de esta nueva república debe ser elegido por parte de un colegio electoral, los miembros del cual están escogidos estado por estado por un voto popular. Cada estado tiene un elector por cada senador y cada diputado que tiene en el Congreso Federal. Las elecciones de los electores en cada estado son de la forma de ganador gana todo, o sea, no importa el porcentaje del voto que se gana en un estado, se recibe todos los votos electorales del mismo. Así es posible que, depende en cuáles estados se gana y con cuál porcentaje de votos, que alguien que pierde el voto popular en nivel nacional puede, sin embargo, ganar la presidencia. <coughs> y si no te parece que tiene mucho sentido, este sistema gringo, déjame sugerir que te das una vuelta por las oficinas de la Jefatura de la Licenciatura en Antropología Social y de la Licenciatura en Historia aquí en la ENA, oficinas que están todavía clausuradas por parte de los estudiantes militantes precisamente porque el candidato quien perdió la Jefatura de la Licenciatura en antropología social por el voto popular de los estudiantes y los maestros se la ganó. Entonces, si es posible acá ese resultado absurdo, pues puede ser posible allá también, ¿no? ¿No hay un dicho mexicano igual en los pinos que en la tierra? Ahora podemos decir igual en Gringolandia que en la ENA. Además, puede ser otra prueba de mi teoría que Trump, igual que Hillary Clinton, tuvo asesores mexicanos. Yo creo que Trump tuvo asesores mexicanos porque logró ganar la presidencia cuando se perdió el voto popular. Y creo que Hillary tuvo asesores mexicanos también porque sacó millones de dólares en mordidas por medio de la famosa fundación Clinton y logró, y logró ganar la candidatura del Partido Demócrata por los fraudes electorales que hizo en contra de Bernie Sanders, especialmente en Nueva York, donde sacaron a 100 mil personas del patrón electoral y en California, donde a las espaldas de miles de miembros del Partido Demócrata que estaban dispuestos a votar por Bernie se cambiaron su registro electoral para, para que parecieran republicanos sin derecho de votar en la elección primaria demócrata. 
Pero no eran solamente los consejos de sus asesores mexicanos que le ayudó a Hillary robar la candidatura del Partido Demócrata de Bernie Sanders. Era también la institución de los llamados superdelegados, que fue inventado precisamente para asegurar que ningún candidato radical insurgente podría ganar la candidatura para la presidencia de los Estados Unidos. Los superdelegados son los políticos profesionales demócratas, quienes son miembros del Congreso Federal o gobernadores de los estados, los oficiales del partido y otros escogidos por parte del liderazgo del Comité Nacional del Partido. Y ellos son 18% del total de los delegados al Congreso Nacional del Partido. Los otros 82% de los delegados están elegidos por el voto popular en cada estado. Pero los superdelegados tienen bastantes votos para vetar a cualquier candidato quien no cae bien a los ricos y a las empresas grandes quienes son los dueños del partido. Bueno, regresando a la pregunta de cómo es que ganó Donald Trump la presidencia, quiero plantear que no se puede contestar esta pregunta sin contestar la pregunta de por qué la perdió Hillary Clinton. Hillary y sus lacayos en los medios cooperativos de comunicaciones, a los, cuales, a los cuales les llamábamos los medios burgueses de comunicaciones en los tiempos pre-postmodernistas, insisten que su derrota fue resultado del machismo y racismo de los gringos blancos, el ensombrecimiento de Bernie Sanders, quien la desfiaba y criticaba por ser comprada por Wall Street y por los ricos, la campaña de la doctora Jill Stein del Partido Verde, que diferente de lo de México, sí es un partido de oposición y no un partido paraestatal, las maniobras del jefe republicano de la FBI, quien este Trump acabó de despedir, y el supuesto espionaje de los rusos, quienes supuestamente entregaron a Wikileaks, aunque Julian Assange lo niega, las cartas electrónicas del jefe de la campaña de Hillary, John Podesta. Un gringo tan pendejo que dejó su celular en un taxi y utilizaba como contraenseña para su correo electrónico la palabra en inglés para contraenseña. Referente a las explicaciones de la derrota de Hillary Clinton por parte de ella y sus seguidores, puedo citar al dicho mexicano, hasta los burros tienen sus propias opiniones. Las estadísticas electorales refutan estas explicaciones. Aunque era claro que Trump iba a ganar entre los votantes blancos sin educación universitaria, y él sí ganó 63% del voto de ellos, entre los grupos quienes supuestamente iban a favorecer a Hillary, habían muchas sorpresas. Primero, de las mujeres votantes, 42% votaron por Donald Trump. 52% de las mujeres blancas votaron por Trump. 62% de las mujeres blancas sin educación universitaria votaron por Trump. Y 26% de las mujeres latinas votaron por Trump. Dice la comentarista Peg Tier, no es solamente que habían muchas mujeres quienes votaron por Trump, ellos votaron en contra de Hillary Clinton, pero no fue porque era mujer, votaban en contra de ella por ser figura del establishment y a ellas su género no les importaba tanto. A pesar de sus pocos esfuerzos de distinguirse de los políticos profesionales de Washington, ella no podía presentarse como algo diferente, y muchos votantes de ambos sexos querían un cambio. Segundo, en la opinión del comentarista Anthony Fisher, los votantes negros le abandonaron a Hillary Clinton en números tan altos que establecen un nuevo récord. Él explica que en 2016 habían más negros que no votaron que negros que sí votaron. 
En 2012, cuando Obama fue el candidato demócrata, esta cifra fue al contrario. En la opinión del comentarista Charles Ellison, había una falta devastadora de entusiasmo para Clinton por parte de los votantes negros. Tercero, entre los hispanos, 29% de ellos votaron por Trump, 33% de los hombres hispanos y 26% de las mujeres hispanos votaron por Trump. Trump obtuvo 200, perdón, Trump obtuvo 2% más votos hispanos de lo que Romney obtuvo en 2012, cuando fue el candidato republicano para la presidencia. Hillary Clinton solamente sacó 65% de los votos de los hispanos cuando Obama había sacado 71%. Cuarto, varios analistas están de acuerdo que Hillary Clinton perdió por razón de los votantes potenciales quienes decidieron simplemente de no votar. Anthony Fisher dice que no fueron los candidatos de los otros partidos como Jill Stein de Los Verdes y Gary Johnson del Partido Libertario que fueron los responsables por la derrota de Hillary Clinton, sino que el hecho de que un número significantemente más grande de demócratas registrados que republicanos registrados simplemente quedaron en casa en vez de votar por la ex secretaria de Estado. Quinto, entre la juventud de 18 años a 29 años, Hillary Clinton recibió 55% del voto y Trump 37%. En 2016, en comparación con 2012, más jóvenes apoyaban a un candidato de tercer partido, no votaron por presidente o rechazaron de contestar esta pregunta en la encuesta. 43% de los votantes, quienes fueron jóvenes blancos, votaron por Clinton, mientras que 83% de los votantes jóvenes negros votaron por ella. Pero en 2012, 91% de los votantes jóvenes negros votaron por Obama. Durante las elecciones primarias en el Partido Demócrata, entre Hillary Clinton y Bernie Sanders, el viejo socialista, recibió más votos de los jóvenes que Hillary y Trump juntos. Cuando estaba reportando sobre las campañas electorales de Hillary y Bernie, Matt Taibbi opinó, los millones de votantes jóvenes que están rechazando la campaña de Hillary este año están haciendo un cálculo razonado y hasta reticente acerca de los límites de las políticas de los políticos profesionales que ella y su marido representan. Para los votantes jóvenes, los asuntos más importantes han sido la invasión de Irak, la crisis financiera, el libre comercio, el encarcelamiento de masas, el espionaje doméstico por parte del gobierno, la brutalidad policíaca, la desigualdad de deudas e ingresos, entre otros. Y hasta un grado u otro, el Partido Demócrata Moderno, incluyendo a Hillary Clinton, frecuentemente ha estado al lado equivocado de casi todos estos asuntos. Y luego, hay el asunto de todo el dinero que Hillary ha recibido para sus discursos, a los de Goldman Sachs y a quien sabe quién es más. Su respuesta fue lo que me ofrecieron es precisamente lo que los jóvenes piensan es tan repugnante referente a este tipo de política. Porque Hillary Clinton recibió 200 mil dólares por discursos de solamente una hora. Obama acabó de recibir 400 mil dólares por un discurso a Wall Street. ¿Cuánto estamos recibiendo para nuestros discursos? Eh? ¿Cuánto? Ni 200 mil pesos. Bueno, el, com el comentarista Tony Brasunas piensa que las razones verdaderas que Hillary perdió fueron cuatro. Primero, el Comité Nacional del Partido Demócrata 
subvertió la democracia arreglando las elecciones primarias en contra de Bernie Sanders para que Hillary pudiera ganar, aunque ella fue menos capaz de vencer a Trump porque querían mantener su poder dentro del partido y el dinero que reciben de los bancos grandes y las empresas transnacionales. Ah, su estómago. Segundo, los medios corporativos de comunicaciones, el Comité Nacional del Partido, intencionalmente ayudaron a Trump ganar la candidatura republicana regalándole cobertura gratuita en la televisión que le podría haber costado millones de dólares porque pensaban equivocadamente que sería más fácil vencerlo. Tercero, Clinton hizo una campaña débil y aburrida, no tuvo ni programa ni mensaje en contra de Clinton, Ay, perdona, ni programa ni mensaje para inspirar a la gente en contra de Trump. Y cuatro, el fracaso total del neoliberalismo volvió al, volvió al pueblo en contra de Clinton y al lado de Trump, quien, como Bernie Sanders, ofreció una alternativa política. Una razón adicional para la derrota de Hillary Clinton fue descubierto por el Wesleyan Media Project de la Universidad Wesleyan, quienes llevaron a cabo un análisis del contenido de los anuncios en la televisión de la campaña de Clinton. Sus anuncios casi no mencionaron nada referente al programa o las políticas de ella. 90% de los anuncios atacaron personalmente a Trump, mientras que solamente 25% explicaron las diferencias entre las políticas de ella y de Trump. Así, Hillary gastó un billón de dólares en anuncios de televisión, doble el gasto de Trump, pero a pesar de eso perdió la presidencia. Además, ella no puso ningún anuncio en los estados más importantes de Wisconsin, Michigan y Pennsylvania, que tradicionalmente apoyo, apoyaron fuertemente los demo, a los demócratas hasta que la semana antes del voto. Y fueron precisamente aquellos tres estados que otorgaron a Trump los votos para ganar el colegio electoral y así la presidencia. Y esta circunstancia curiosa se relaciona con otra que fue revelada en un nuevo libro sobre la elección, Destrozada, dentro de la campaña fatalmente predestinada de Hillary Clinton. Y es esto. Por casi dos años, los asesores de Hillary, a pesar de todos sus esfuerzos, jamás llegaron a contestar Dos preguntas fundamentales. Primero, ¿por qué ella quiere ser presidente de los Estados Unidos? Y segundo, ¿cuál es su programa? Hillary Clinton hizo como un punto clave de su campaña el planteamiento que ella representaba la continuación de las políticas del presidente Obama. Pero Obama no hizo nada para ayudar a la gente de la clase obrera y clase media a recuperarse de la gran recesión de 2008, mientras que seguía con toda la política de Bush de rescatar los bancos y a los especuladores y mandar al pueblo a la chingada. Entre 9 y 10 millones de familias perdieron sus casas por desalojos por no poder pagar su hipoteca, mientras que ningún banquero fue encarcelado por sus actividades criminales responsables por la crisis financiera. Como resultado de las políticas de libre comercio de Bill Clinton con el Tratado de Libre Comercio y que Obama quería ampliar con el proyecto del TPP, Estados Unidos perdió 5 millones de trabajos en la industria manufacturera desde 2000, casi 300 mil de ellos en el estado de Michigan, uno de los estados responsables por el triunfo de Trump. 
Hillary Clinton fue una candidata pésima, especialmente para la juventud, quienes vieron claramente que es una hipócrita. Es que los milenios están menos vulnerables a la imposición de los discursos hegemónicos por parte de los medios corporativos de comunicaciones porque ellos obtienen sus noticias del Internet y los programas alternativos del mismo en vez de la televisión, los periódicos y las entrevistas. Y el Internet promovía una imagen muy diferente de Hillary Clinton. Por ejemplo, surgieron muchos videos chistosísimos en YouTube sobre el tema de que Hillary no era un ser humano, sino un robot, una metáfora perfecta para su personalidad tan rígida, plástica, insincera y sobreactuada. Ok. Este, y el punto general es que la elección de 2016 ocurrió dentro del contexto de una crisis económica fuerte en Estados Unidos. Por ejemplo, el salario por hora mediano en los Estados Unidos en el principio de 1973 fue 4 dólares y 3 centavos por hora y tuvo el mismo poder adquisitivo hace tantos años que el salario por hora mediano en 2014 de 22 dólares y 41 centavos por hora. En agosto de 2014, en una encuesta, 56% de los norteamericanos dijeron que sus ganancias familiares fueron menos que sus gastos. Obama presumió de los miles de empleos supuestamente creados durante los ocho años de su presidencia, pero nunca mencionó que la gran mayoría de ellos no son de tiempo completo y son mal pagados y temporales. Ahora, Walmart es el empleador más grande en Estados Unidos y paga salarios tan bajos que muchos de sus empleados tienen que pedir los beneficios del programa gubernamental de estampas para comprar comida, para poder sobrevivir. Hillary Clinton fue miembro de la junta directiva de Walmart por como seis años y no dijo ni una palabra en contra de los bajos salarios que pagan o de su política fuertemente antisindical. Cuando ella fue la candidata demócrata para la presidencia en contra de Trump, su, res su respuesta al mensaje trumpiano de Make America Great Again, o sea, hacer a los Estados Unidos grande otra vez, fue America is great, o sea, los Estados Unidos ya es el mejor. Esta promesa de más de lo mismo provocó poco entusiasmo especialmente en contra del mensaje de Trump, quien dijo que iba a volver al país todos los empleos industriales perdidos por el Tratado de Libre Comercio y las otras políticas neoliberales de Bill Clinton y Barack Obama. Hillary Clinton recibió aproximadamente 7 millones de votos menos de lo que obtuvo Obama en 2012. Mientras que Trump recibió menos votos que el candidato republicano Romney obtuvo en 2012, pero ganó la elección. Este hecho significa que casi 7 millones de personas que habían votado anteriormente por un negro con un medio nombre árabe rechazaron votar en la elección de 2016 porque no podían aguantar ni a Trump ni a Hillary. Trump venció fácilmente a los otros 15 pretendientes a la candidatura del Partido Republicano porque todos ellos eran políticos profesionales. Era obvio que no quieren servir a los intereses de nadie más que los ricos y las empresas grandes. La mayoría de los apoyadores de Trump no fueron particularmente enamorados de él. Su popularidad en el día de la elección siguió en cifras negativas a nivel nacional, pero utilizaron su voto por él 
para mandar un mensaje especial a ambos partidos políticos de la burguesía gringa y a sus dueños. Y este mensaje fue, chinguen a su madre. Y es por eso que el payaso loco de Donald Trump es el presidente de los Estados Unidos. Ahora llegamos a la segunda pregunta. ¿Qué es lo que representa verdaderamente Trump? Y en breve, es mi opinión que se puede caracterizarlo como populista, derechista y proto-fascista, pero no creo que es correcto llamarlo fascista. Y lo voy a explicar porque es importante entender la diferencia. Llamar un político u otra persona fascista no debe ser solamente un insulto o una expresión de asco referente a sus políticas. Debe ser una caracterización científica. ¿Por qué? Porque si la palabra o concepto de fascista pierde un significado específico y se reduce a una consigna de desaprobación, se corre el riesgo de no reconocerlos por lo que verdaderamente son cuando los fascistas verdaderos se presentan. Y si no se reconoce el peligro del fascismo verdadero cuando se presenta, no se puede luchar efectivamente para aplastarlo a tiempo. Porque a los fascistas no tienen derecho de expresión libre. A los fascistas no se aplastan con manifestaciones. Se aplastan con medidas militares organizados por las masas y los sindicatos y la izquierda armados. El fascismo no es una broma. Es un peligro mortal para el movimiento obrero, los sindicatos, la izquierda, el movimiento, el movimiento feminista y de los derechos humanos para los homosexuales, lesbianas y los y las transgéneros y las minorías los judíos, los negros y los migrantes mexicanos y otros hispanos en los Estados Unidos. El fascismo es un movimiento de masas pequeños burgueses y de obreros políticamente atrasados que sobrevive en forma potencial dentro de las contradicciones de la sociedad capitalista en decadencia, esperando al momento apropiado, generalmente una crisis económica, para levantarse y lanzar una lucha en serio para adueñarse del poder del Estado. Un movimiento fascista tiene una ideología casi mística que plantea la superioridad genética y o espiritual de su pueblo o su raza. Y esta ideología plantea también, como contraparte esencial, la existencia de algún chivo expiatorio, lo cual es Supuestamente, la causa de todos los problemas políticos, sociales, económicos y culturales de la sociedad. Un movimiento fascista también necesita un líder carismático, fuerte y autoritario, y más importante, y más peligroso para la democracia y la sociedad civil. Un movimiento fascista muestra un, rechaza, un rechazo total de la legalidad burguesa y los derechos humanos y utiliza equipos de guaruras y vigilantes armados y organizados para aplastar con violencia a sus opositores, especialmente las organizaciones y partidos políticos de la izquierda y los sindicatos y para aterrorizar a sus chivos expiatorios. Aunque Donald Trump y sus seguidores muestran algunas características de un movimiento fascista, como el líder carismático, un base en la pequeña burguesía y entre los obreros políticamente atrasados, y la identificación de sus chivos expiatorios, en el caso de Trump, los inmigrantes mexicanos y los musulmanes, faltan los elementos claves el rechazo total de la legalidad burguesa y los derechos humanos y la organización de grupos armados para aplastar con violencia a sus opositores. Por eso, yo creo que sería una caracterización más científica llamar a Donald Trump un populista derechista y un proto-fascista. 
Pero para avanzar con este análisis tenemos que ponernos de acuerdo con una definición del populismo. Y hay un montón de diferentes definiciones y nadie está de acuerdo, pero en general este, podemos ver lo que dice un uh, profesor de ciencias políticas que se llama Cas Mude, que plantea que el populismo es lo que él llama una ideología o una ideología delgada, en el sentido de que tiene un marco teórico bastante sencillo que plantea simplemente que el fenómeno más fundamental del sistema político es que el pueblo es bueno y se enfrenta con un élite malo y corrupto. Se puede mezclar esta ideología delgada con otra ideología espesa, por ejemplo, socialismo, nacionalismo, antiimperialismo, racismo, o sea, con otra ideología que es más desarrollada teóricamente. Y es por eso que el populismo puede ser de la derecha, de la izquierda o del centro, porque la parte clave es muy general, en contra de élite, se afuera de un supuesto pueblo. Y el populismo es un fenómeno que siempre va a existir dentro de una democracia burguesa, porque la verdad fundamental de este sistema político, como explicó Lenin en Estado y Revolución, es que esta supuesta democracia que existe en los países capitalistas es democracia para los ricos y dictadura, dictadura para los demás. O sea, es cierto que en cualquier democracia burguesa existe un élite que tiene el control del gobierno, la clase capitalista. El historiador Michael Kazin plantea que existen dos diferentes tradiciones del populismo en los Estados Unidos. Una es inclusiva y liberal, mientras que la otra, a la que pertenece Donald Trump, es exclusiva y reaccionaria. Claro que es curioso que Donald Trump, un pinche rico, presume de hablar a favor de los obreros y los de la clase media en contra de los élites. Pero es claro también que su discurso en contra del neoliberalismo y libre comercio no sirve a los intereses de la clase capitalista norteamericana. Al contrario, la verdad es que este discurso es un grito de desesperación que refleja la situación cada día menos sostenible de la pequeña burguesía bajo la dominación de las políticas neoliberales de la gran burguesía. A pesar del hecho de que este discurso sale de la boca del gran burgués de Donald Trump. Entonces, la cuestión referente a las políticas de Trump ahora es, ¿qué va a pasar con el discurso y las políticas de Trump a medida que, de que se enfrentan al fuerte peso del Estado profundo del gobierno gringo, o sea, la CIA, la NSA y el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, y el peso del establishment de los políticos republicanos en el Congreso Federal, para no hablar de los belicistas neoconservadores de ambos partidos políticos de la clase dominante norteamericana. Trump ya está empezando el proceso de rendirse frente a estas fuerzas. Se, fue dos ejemplos importantes. Se ve dos ejemplos importantes. Primero, no ha cumplido con su promesa de terminar con el Tratado de Libre Comercio, sino que ha decidido dejarlo vigente mientras que empiezan a negociar cambios en el Tratado. Y segundo, en vez de seguir con su objetivo de disminuir el conflicto con Rusia y unirse con los esfuerzos rusos para acabar con los terroristas de ISIS y sus aliados, se ha rendido frente a la operación de la bandera falsa de los mismos terroristas, apoyada descaradamente por las agencias de inteligencia gringa, quienes están echando la mentira sin ninguna prueba que el gobierno de Assad en Siria lanzó un ataque con armas químicas y como consecuencia 
Trump lanzó su famoso ataque de cohetes a una base militar siriana corriendo el riesgo de una guerra nuclear con Rusia. Entonces es posible que solamente la retórica populista trumpiana va a sobrevivir con su discurso anti-mexicano y con más deportaciones arbitrarias y alguna construcción de partes de su famoso muro fronterizo. Pero aún el cumplimiento con este proyecto parece en duda por su alto costo y las varias dificultades en hacerlo, incluyendo el problema de construirlo sobre las tierras de los ciudadanos norteamericanos que viven en la frontera y no quieren perder el acceso a todas partes de sus propias tierras. Y con eso llegamos a la tercera pregunta, ¿qué debemos hacer referente a Trump? Aunque la presidencia de Trump presenta muchos peligros, al mismo tiempo presenta también muchas oportunidades. Si los gringos pueden escapar de la trampa del sistema de solamente dos partidos políticos, de los cuales ambos representan los intereses de la clase dominante. Trump ganó la presidencia, pero recibió 2.8 millones de votos menos que Hillary Clinton y sigue siendo menos que popular con el pueblo norteamericano. Una nueva encuesta por parte del ABC y el Washington Post muestra que 58% de los norteamericanos piensan que Donald Trump no está en contacto con las preocupaciones de ellos y 62% piensan, piensan lo mismo del Partido Republicano. El problema es que 67% de los gringos tienen la misma opinión negativa del Partido Demócrata. Y si revisamos las respuestas a esta encuesta más detalladamente, descubrimos que 48% de la gente que votaron por Hillary Clinton piensan que el Partido Demócrata no está en contacto con las preocupaciones del pueblo norteamericano. Están de acuerdo 69% de los que votaron por un tercer partido y 75% de los votantes independientes, quienes no están registrados con ningún partido político. El, porcien oh, perdón. El porcentaje de norteamericanos quienes aprueban a Donald Trump hoy es de solamente 42%. Su popularidad sigue siendo en cifras negativas. 52% de la gente no aprueban a Donald Trump. Pero ¿sabes quién tiene un porcentaje de popularidad aún más bajo que Trump? Hillary Clinton. Su popularidad ahora ha bajado hasta 35%. Mientras que el único político gringo que tiene un porcentaje de popularidad positiva es Bernie Sanders. 61% de los norteamericanos lo ven favorablemente. Ahora es el mejor momento para organizar un partido obrero de masas en los Estados Unidos independiente de los demócratas y los republicanos y fuera del control de la clase capitalista norteamericana con un programa socialista que explica la necesidad de expropiar los medios de producción y establecer una economía planificada que puede servir los intereses de todos y no solamente de unos pocos. Una nueva encuesta por parte de la Universidad de Harvard muestra que 51% de los norteamericanos entre la edad de 18 y 29 años no apoyan al capitalismo. Y es lo mismo para la mayoría de la gente, de la gente entre 18 y 49 años no están a favor del capitalismo. En mi opinión, la resistencia verdadera a Donald Trump tendrá que surgir de la clase obrera norteamericana y de sus sindicatos. El sindicato de los estibadores y bodegueros en el norte de California, el famoso ILWU, ILWU nos ha enseñado el camino para seguir. Ellos lanzaron 
una huelga de protesta política cerrando el puerto de Oakland, California por 24 horas el mismo día de la inauguración de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. Es necesario organizar más huelgas de protesta en más ciudades de los Estados Unidos con el propósito de lanzar huelgas generales ciudad por ciudad para formar un movimiento de protesta y lucha militante a nivel nacional. La cuestión de las estrategias y tácticas que la clase obrera mexicana y sus aliados deben seguir para enfrentar la presidencia de Donald Trump es una cuestión que yo, como extranjero, debo dejar a mi colega, el maestro Javier Guerrero, y a ustedes para contestar. Solamente quiero plantear la importancia de la solidaridad obrera en ambos lados de la frontera, entre la clase obrera norteamericana y la clase obrera mexicana, y sugerir también con la cuestión pendiente de la renegociación del Tratado de Libre Comercio, existe la posibilidad y la necesidad de form formar alianzas entre los obreros norteamericanos, mexicanos y canadienses para luchar por los intereses comunes de los obreros de los tres países. Gracias.